ప్రస్తుతం సొసైటీలో చాలామంది స్టాక్ మార్కెట్ అంటే ఏంటి అసలు షేర్స్ అంటే ఏంటి ఐపీఓ అంటే ఏంటి ఎన్ఎస్సి బిఎస్సి సెబీ అంటే ఏంటి ఇంకా ఇంటర్నల్గా స్టాక్ మార్కెట్ మరియు కార్పొరేట్ అఫైర్స్ గురించి ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకోవాలని అనుకుంటున్నారు మనం ఈ వీడియోలో వీటి గురించి తెలుసుకుందాం దానికంటే ముందు వ్యూవర్స్ మీరు గనక మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసి దాని పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని ట్యాప్ చేయడం ద్వారా నేను చేసే వీడియోస్ని మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్గా పొందొచ్చు ఇంకా టాపిక్లోకి వెళ్దాం అసలు షేర్స్ అంటే ఏమిటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిల్ రాజు అనే వ్యక్తి ఒక కంపెనీని స్టార్ట్ చేయాలి అని అనుకున్నాడు అందుకు దిల్ రాజుకి లక్ష రూపాయలు కావాలి కానీ దిల్ రాజు దగ్గర కేవలం యాభై వేలు మాత్రమే ఉన్నాయి అప్పుడు అతని దగ్గరకు రాజమౌళి త్రివిక్రమ్ అనే మరో ఇద్దరు వచ్చి చెరొక పాతిక వేలు ఇస్తాము అందుకు బదులుగా తమను పార్ట్నర్స్గా చేర్చుకోమని అడిగారు అప్పుడు దిల్ రాజు వాళ్ళిద్దరిని పార్ట్నర్స్గా చేసుకొని తన దగ్గర ఉన్న డబ్బును వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న డబ్బును కలిపి కంపెనీని స్టార్ట్ చేశాడు సో ఇప్పుడు కంపెనీకి లాభాలు వచ్చినా నష్టాలు వచ్చినా ఆ ముగ్గురు వారి పెట్టుబడి పెట్టిన రేషియోలో పంచుకోవాలి అయితే కొంతకాలానికి దిల్ రాజు బిజినెస్ని ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం అనుకున్నాడు కానీ డబ్బులు లేవు ఇప్పుడు మొత్తం కంపెనీ దగ్గర ఉన్న డబ్బు లక్ష రూపాయలు ఇప్పుడు వాటిని లక్ష భాగాలుగా చేశాడు ఇప్పుడు ఈ ఒక్కొక్క భాగం విలువ ఒక్క రూపాయి అయితే ఈ ఒక్క భాగాన్ని రెండు రూపాయలకు అమ్మాలనుకున్నాడు అందుకోసం ఈ భాగాలను షాప్లో అమ్మకానికి పెట్టాడు ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు ఆ ఒక్క భాగాన్ని రెండు రూపాయలు పెట్టి కొనుక్కుంటారు అలా కొనుక్కున్న వాళ్ళనే షేర్ హోల్డర్స్ లేదా ఇన్వెస్టర్స్ అంటారు ఆ కొనుక్కున్న భాగాలనే షేర్స్ అంటారు ఆ కొనుక్కున్న షాప్నే ఎన్ఎస్సి నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఆర్ బిఎస్సి బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అంటారు ఇప్పుడు కంపెనీకి లాభాలు వచ్చిన నష్టాలు వచ్చిన ఆ కంపెనీలో డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేసిన ఒక షేర్ హోల్డర్గా నువ్వే లాభ నష్టాలను స్వీకరించాలి అయితే ఇప్పుడు నీ దగ్గర రెండు రూపాయలు విలువ చేసే వంద షేర్లు ఉన్నాయి అనుకుందాం ఇప్పుడు నేను కూడా ఆ కంపెనీ షేర్ హోల్డర్ని కాబట్టి రోజు కంపెనీకి వెళ్తాను కంపెనీలో ఒక రూమ్లో ఫ్రీగా ఉంటాను అంటే కుదరదు నీలాగా రెండు రూపాయలు పెట్టి షేర్లు కొన్న వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉంటారు ఇలాగే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కంపెనీకి రోజు వచ్చేస్తే ఇంకా కంపెనీ బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ జరగవు అందుకోసం ఈ షేర్ హోల్డర్స్ అందరూ కలిసి వారిలో ఒకళ్ళను ఇద్దరను ప్రతినిధులుగా ఎన్నుకుంటారు అలా ఎన్నుకున్న వాళ్ళనే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అని పిలుస్తారు అసలు ఈ షేర్స్ గోల మొత్తం ఎందుకు డైరెక్ట్గా దిల్ రాజుకి తన బిజినెస్ ఎక్స్పెన్షన్కి అవసరమైన డబ్బుని బ్యాంక్ దగ్గర నుండి లోన్ రూపంలో తెచ్చుకోవచ్చు కదా అనే డౌట్ మీకు రావచ్చు ఒకవేళ అలా బ్యాంక్ దగ్గర నుండి అప్పు రూపంలో తెచ్చుకుంటే ప్రతి నెల బ్యాంక్కి వడ్డీ కట్టాలి అదే షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తే కంపెనీ బిజినెస్ని ప్రశాంతంగా చేసుకుంటుంది ఒకవేళ లాభం వస్తే షేర్ హోల్డర్స్కి ఇస్తుంది లేదంటే సైలెంట్గా ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు కంపెనీకి లాభాలు వచ్చాయి అని అనుకుందాం అప్పుడు కంపెనీ వచ్చిన లాభం మొత్తాన్ని షేర్ హోల్డర్స్కి ఇవ్వదు కొంత రిజర్వ్స్ రూపంలో కంపెనీ దగ్గరే ఉంచుకుంటుంది ఆ తరువాత ఇంకా కంపెనీ దగ్గర ప్రాఫిట్స్ మిగిలి ఉంటే అప్పుడు మాత్రమే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆ మిగిలిన ప్రాఫిట్ని షేర్ హోల్డర్స్కి ఇస్తారు ఇలా షేర్ హోల్డర్స్కి ఇచ్చే ప్రాఫిట్నే డివిడెంట్లు అని పిలుస్తారు అయితే మీరు ఒక్క షేర్ని రెండు రూపాయలు పెట్టి కొనుక్కున్నారు కానీ ఆ కంపెనీ షేర్ అసలు విలువ రూపాయి మాత్రమే ఎందుకంటే లక్ష రూపాయలను లక్ష భాగాలుగా చేశారు కాబట్టి అయితే నువ్వు ఇంకొక రూపాయిని ఎక్స్ట్రా కింద ఇచ్చి ఆ కంపెనీ షేర్ని కొన్నావు అలా నువ్వు ఎక్స్ట్రాగా పే చేసిన రూపాయిని సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అని పిలుస్తారు ఇంకా అసలు రూపాయిని ఫేస్ వాల్యూ అని పిలుస్తారు అయితే ఇప్పుడు మీరు కంపెనీ నుండి డైరెక్ట్గా షేర్స్ని కొనుక్కున్నారు అంటే మీ మధ్యలో బ్రోకర్ లేడు నువ్వు కొన్నావు కంపెనీ అమ్మింది అంతే ఈ రకంగా డైరెక్ట్గా కంపెనీ నుండి కొనుక్కోవడాన్నే ఐపీఓ ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫర్ అంటారు ఇప్పుడు మొత్తం లక్ష షేర్లు మార్కెట్లో ఐపీఓకి వచ్చాయి కానీ రెండు లక్షల మంది ఇన్వెస్టర్లు ఐపీఓలో అప్లై చేసుకున్నారు అంటే ఒక్క షేర్కి ఇద్దరు ఎగబడుతున్నారు సో డిమాండ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది కనుక 
ఎవడైతే రెండు షేర్లను అప్లై చేశారో వాళ్ళకి ఒక్క షేర్ని కంపెనీ ఇస్తుంది ఇలా సమానంగా ఉన్న లక్ష షేర్లను అందరికీ అలాట్ చేస్తుంది అలా అలాట్ చేయడాన్నే ప్రోరేటా బేసిస్లో అలాట్ చేయడం అంటారు అయితే ఇప్పుడు అందరికీ ఐపీఓలో షేర్లు దొరకచ్చు దొరకకపోవచ్చు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎవరైతే ఐపీఓలో షేర్లు కొనుక్కున్నారో వాళ్ళ దగ్గర నుండి మిగతా వాళ్ళు కొనుక్కోవాలి అయితే నువ్విప్పుడు ఐపీఓలో ఒక్క రూపాయి విలువ చేసే దాన్ని రెండు రూపాయలకి కొనుక్కున్నావు డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది అంటే ఐపీఓలో లక్ష షేర్లు కొన్నవాళ్ళు యాభై వేల మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు మరో లక్ష మంది ఆ షేర్లు కావాలనుకుంటున్నారు అయితే ఇప్పుడు మీరు కొనాలనుకున్న అమ్మాలనుకున్న ఖచ్చితంగా బ్రోకర్ కావాలి అలా మధ్యలో ఉండి షేర్స్ని కొని అమ్మి పెట్టే వాళ్ళనే స్టాక్ బ్రోకర్స్ అని పిలుస్తారు ఇప్పుడు డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి రెండు రూపాయలకు కొన్న షేర్ని మూడు రూపాయలకు అమ్మారు అంటే రూపాయి పెరిగింది మీ దగ్గర నుండి కొనుక్కున్న వ్యక్తి మరో వ్యక్తికి ఇంకో రూపాయి పెంచి నాలుగు రూపాయలకు అమ్మాడు అంటే మరో రూపాయి పెరిగింది ఈ రకంగా డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి షేర్స్ పెరుగుతూ పోతాయి అదే డిమాండ్ తక్కువ ఉంటే రివర్స్లో రెండు రూపాయల షేర్ను ఒక రూపాయి యాభై పైసలకి మీ దగ్గర నుండి మరో వ్యక్తి కొనుక్కొని ఒక రూపాయికి ఇంకొక వ్యక్తికి అమ్ముతాడు అలా షేర్ వాల్యూ పడిపోతుంది కేవలం డిమాండ్ మాత్రమే కాకుండా కంపెనీ సేల్స్ ప్రాఫిట్స్ పర్ఫార్మెన్స్లు ఇంకా ఎన్నో ఫ్యాక్టర్స్ కంపెనీ యొక్క షేర్ వాల్యూని డిసైడ్ చేస్తాయి అయితే మీరు డైరెక్ట్గా ఐపీఓ ద్వారా కంపెనీ నుండి కొనుక్కున్న దానిని ప్రైమరీ మార్కెట్ అంటారు బ్రోకర్ ద్వారా వేరే వ్యక్తి నుండి కొనుక్కోవడాన్ని సెకండరీ మార్కెట్ అంటారు ఈ రకంగా ఇంకా షేర్స్ మార్కెట్లో ట్రేడ్ అవుతూ ఉంటాయి అయితే దిల్ రాజు కంపెనీలో మొత్తం లక్ష షేర్లు ఉన్నాయి కదా ఈ మొత్తం లక్ష షేర్లను కలిపి దిల్ రాజు కంపెనీ స్టాక్ అని పిలుస్తారు అంటే ఒక కంపెనీ మొత్తం షేర్లను కలిపి స్టాక్ అని పిలుస్తారన్నమాట మరి దేశంలో ఇది ఒక్క కంపెనీయే ఉండదు కదా ఇంకా కంపెనీలు ఉంటాయి సో వాళ్ళ కంపెనీ స్టాక్లు కూడా మార్కెట్లో ఉంటాయి సో ఇలాంటి ఎన్నో స్టాక్స్ ట్రేడ్ అయ్యే ఒక మార్కెట్నే స్టాక్ మార్కెట్ అంటారు అయితే ఈ స్టాక్ మార్కెట్లో ప్రధానంగా ఎన్ఎస్సి మరియు బిఎస్సిలో షేర్స్ ట్రేడ్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ ఎంటైర్ స్టాక్ మార్కెట్ని రెగ్యులేట్ చేయడానికి ఒక సంస్థ కావాలి ఒక చిన్న కాలేజీలో స్టూడెంట్స్ని కంట్రోల్ చేయడానికి కోఆర్డినేటర్లు జేఎల్లు ప్రొఫెసర్లు సెక్యూరిటీ గార్డులు వాచ్మెన్లు ప్రిన్సిపల్స్ డీన్స్ డైరెక్టర్స్ ఇంతమంది ఉంటారు అలాంటిది అంత పెద్ద స్టాక్ మార్కెట్ను ఇండియా లాంటి దేశంలో కంట్రోల్ చేయాలంటే ఒక బలమైన శక్తి ఒక పవర్ఫుల్ సంస్థ అవసరం ఆ సంస్థనే సెబీ అని పిలుస్తారు అంటే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా అని అర్థం అయితే ఈ సెబీ చిన్న ఇన్వెస్టర్లకి ఎటువంటి అన్యాయం జరగకుండా కంపెనీలను ఒక రెగ్యులేషన్లో జాగ్రత్తగా ఉంచుతాయి అయితే ఎవరు పడితే వాళ్ళు మేము స్టాక్ బ్రోకర్ అయిపోతాం అంటే దానికి సెబీ ఒప్పుకోదు ఎవరైనా స్టాక్ బ్రోకర్ అవ్వాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా సెబీ దగ్గర నుండి లైసెన్స్ తెచ్చుకోవాలి కొంతమంది చిన్న ఇన్వెస్టర్లు ఐదు వందల రూపాయల పెట్టుబడితో మార్కెట్లోకి వస్తారు మరికొందరు ఒక కోటి రూపాయలతో మార్కెట్లో ట్రేడ్ చేస్తుంటారు ఏదైనా తేడా జరిగితే అప్పుడే మార్కెట్లోకి మెల్లమెల్లగా వస్తున్న చిన్న ఇన్వెస్టర్లకి నమ్మకం పోతుంది అంతేకాక ఇదంతా డబ్బుతో కూడుకున్న వ్యవహారం కనుక స్టాక్ బ్రోకరేజ్ లైసెన్సులను ఇచ్చేటప్పుడు చాలా రిస్ట్రిక్షన్స్తో ఇస్తారు ఒక దేశం డెవలప్ అవ్వడానికి స్టాక్ మార్కెట్ బ్యాక్ బోన్ లాగా ఉంటుంది ఇండియన్ రూపీ వాల్యూ పెరగడమా తగ్గడమా క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైజెస్ బుల్లియన్ ఇంకా ఎన్నో విషయాలు స్టాక్ మార్కెట్ మీద ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంటాయి కనుక గవర్నమెంట్ కూడా స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో చిన్న తప్పు జరిగినా ఉపేక్షించదు సెబీ లాంటి పవర్ఫుల్ సంస్థలు ఉన్నా సరే హర్షద్ మెహతా స్కామ్ సత్యం స్కామ్ లాంటి స్కామ్లు జరుగుతూనే ఉన్నాయి మీకు ఇప్పుడు షేర్స్ గురించి స్టాక్ మార్కెట్ గురించి కొంత బేసిక్ నాలెడ్జ్ వచ్చింది కాబట్టి హర్షద్ మెహతా స్కామ్ సత్యం స్కామ్ ఎలా జరిగాయో తెలుసుకోవాలని అనుకుంటే కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో ఆ వీడియో లింక్స్ని ప్రొవైడ్ చేశాను షేర్ మార్కెట్ మీద కంపెనీ అఫైర్స్ మీద ఇది కేవలం బేసిక్ నాలెడ్జ్ మాత్రమే అయితే మీకు కంపెనీ అఫైర్స్ మరియు స్టాక్ మార్కెట్ మీద క్లియర్గా అర్థమయ్యేలాగా ఒక సిరీస్ని ప్లాన్ చేశాను మీరు గనక ఆ ఎపిసోడ్స్ని మిస్ కాకుండా ఉండాలి అనుకుంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి వీడియోని ఫేస్బుక్ మరియు వాట్సాప్ల ద్వారా షేర్ చేయండి
थैंक यू फॉर वॉचिंग गुड बाय